Esta es la ciudad universitaria por excelencia de las Islas Canarias, además de que es Patrimonio Cultural de la Humanidad. Acompáñeme a recorrer sus calles llenas de historia. Soy Diego Perdomo y esto es Un Chamo de Viaje desde San Cristóbal de la Laguna. Bueno, mi chamo, me voy a Tenerife desde Las Palmas en ferry con Naviera Armas y deben tomar en cuenta que estos ferries salen desde el muelle Nelson Mandela que está a lo último de la ciudad y no hay mucha información donde poder saber esto. Así que presten mucha atención porque además es bastante lejos, así que posiblemente tengan que pagar un taxi o irse con mucho tiempo para poder coger los autobuses que lo llevan hasta allá. Oigan, este barco está increíble, tienen hasta piscina, parece un crucero. Los modernos barcos de Naviera Armas llevan en poco más de dos horas hasta el puerto de Santa Cruz de Tenerife. Espectaculares instalaciones hacen que el viaje sea bastante ameno, aunque es también corto, así que la mayor parte del recorrido se puede disfrutar de las vistas de ambas ciudades iluminadas a lo lejos. Muy buenos días, mi chamos, ya ando en la calle para ir a conocer uno de los rincones más bonitos y visitados de acá, de Tenerife, que es la ciudad de San Cristóbal de la Laguna. Así que acompáñenme a conocer esta preciosa ciudad. Para ir a San Cristóbal de la Laguna voy a utilizar un autobús, que es el autobús 14, que me lleva hasta el intercambiador de San Cristóbal. Y bueno, les cuento un poquito que Tenerife y Gran Canaria son las islas que tienen mejor sistema de transporte y se puede llevar a prácticamente cualquier parte de la isla con un poco de paciencia, porque a veces tardan los trayectos. Pero igual, si no tienen coche, creo que estas dos islas son una buena opción para recorrer. Bueno, mi chamos ya llega a San Cristóbal de la Laguna, o la Laguna como le llaman normalmente. Y nada, se llega al intercambiador de la Laguna, que es como la estación de autobuses principal de por acá. Y ya de aquí empezamos a caminar hacia el pueblo. Está haciendo un frío muy, muy importante. <ríe> y no me vine abrigado porque la verdad es que la chaqueta pesa un montón y me la termino quitando a cada rato. Vamos a ver si me mejoro un poquito el tiempo porque me va a dar un poco de frío. Miren mis chamos, este es el campus central de la Universidad de La Laguna, que es la universidad más importante de las Islas Canarias. Así que La Laguna es una ciudad universitaria con muchísima vida, incluso viene gente de Tenerife para disfrutar de la vida acá, porque hay mucha vida nocturna y muchas cosas que hacer. La historia de la Universidad de La Laguna se remonta a 1701, cuando se funda en la ciudad la Universidad de San Agustín. Sin embargo, la primera universidad oficial de Canarias data de 1792. Su nombre actual data de 1913. El precioso edificio central proviene de 1953 y tiene espectaculares vitrales alrededor de una preciosa escalera, además de bellas vistas desde el techo. Miren mi chamos, ese árbol que ven detrás de mí es un drago canario que es un árbol muy típico de acá, de las Islas Canarias, lo van a ver por muchas partes acá, está precioso y bueno, es bien difícil encontrarlo en la península, así que disfrútenlo. Bueno, me llamamos con un clima súper nublado, llegué ya al centro histórico de San Cristóbal de la Laguna, que es Patrimonio Cultural de la Humanidad, y es la única ciudad que tiene esta distinción acá en las Islas Canarias, así que disfrútenla porque está muy, muy bonita. Vamos a iniciar el recorrido visitando la Catedral de la Laguna, que es un edificio que data del siglo XVI, sin embargo el edificio que vemos hoy en día fue reconstruido a inicios del siglo pasado, así que es toda una reconstrucción, lo único que se conserva es la fachada neoclásica que está preciosa, mira. La Catedral de San Cristóbal de la Laguna se erigió donde existía una iglesia desde 1511 y donde antes inclusive existía una necrópolis guanche.
varios templos fueron levantados en este emplazamiento, hasta que en 1819 se aprueba la creación de la diócesis de la laguna. Desde el coro alto se pueden admirar preciosas vistas de la nave central de la iglesia. Debido a su fecha de edificación, es la única catedral de España construida en hormigón. Aunque la fachada neoclásica data de 1820, el interior de estilo neogótico fue construido entre 1904 y 1915. Los preciosos altares de la catedral resguardan imágenes de siglos de antigüedad, incluyendo el retablo de los remedios, que data del siglo XVIII y que es el más grande de las Islas Canarias. El tesoro de la catedral expone piezas de entre los siglos XVII y XVIII e incluye impresionantes obras de orfebrería, cuadros, vestimentas y hasta zapatos hechos de oro para los santos de la iglesia. Bueno, me echamos muy linda la catedral, aunque me parece que la entrada está un poquito cara para lo que vimos. Y te dan una audioguía, aunque la audioguía está un poco aburrida también. Pero la catedral sí que está muy bonita, se visita el tesoro que está espectacular. Y ahora vamos a conocer la iglesia de la Concepción. San Cristóbal de la Laguna es la segunda ciudad más poblada de Tenerife y la tercera más grande de las Canarias. Su nombre proviene de una antigua laguna en la que fue fundada la ciudad. Este hecho ocurrió entre 1496 y 1497 y rápidamente llegó a ser la ciudad más importante de Tenerife y la más grande de las Islas Canarias, hecho del que son testigos sus preciosos palacios y monumentos. Bueno, mis chamos, hoy no tuve tiempo de desayunar, así que estoy muerto, muerto de hambre y paré a almorzar en un sitio que se llama El Rincón Lagunero. Tiene buenas recomendaciones en Google Maps y me pedí un solo millón de cerdo con papas arrugadas y salsa de pimientos. Vamos a ver qué tal está. Espero que esté bien porque me han dicho que la comida aquí alrededor de la Iglesia de la Concepción es muy buena. Vamos a ver qué tal. Bueno, mi chamos, llegó la comida y se ve deliciosa. Voy a probar un poquitito. Una papita arrugada con la salsita de pimientos que me dijeron que pica un poco. Esperemos que no me pique tanto. Vamos a ver qué tal está. Mm. Exquisito, está muy bueno, muy bueno. Bueno, mis chamos, la comida estuvo espectacular, buenísimo, buenísimo. El cerdo estaba blandito, muy bien aliñado, la salsa divina, las papas espectaculares. Si se equivocaron, me habían traído papas fritas, así que me trajeron también unas papas arrugadas porque era lo que había pedido. Y también estaban espectaculares, un poquito saladas, pero divino, divino. Me encantó este cerdo. Algo muy lindo de la laguna es que tiene muchas plazas, intenten verlas, perderse por ellas, descansar en ellas porque están muy muy bonitas, llenas de flores, edificios muy lindos. Así que vamos a recorrerla, esta en la que estamos es la de la Junta Suprema. Una de las calles más bonitas del centro histórico es la calle de San Agustín, que es esta por la que estoy paseando, donde van a encontrar varios monumentos importantes. Ahorita vamos a ver si podemos ver el monasterio de San Agustín. Y este edificio que está detrás de mí es el Instituto de Canarias Cabrera Pinto, que funciona también como un museo y es un instituto que se encarga de lo que es promocionar la investigación acerca del archipiélago. Está construido sobre el antiguo monasterio de San Agustín del que queda en ruinas y que se puede ver alguna parte. El antiguo convento de San Agustín ha sido una ficha clave en la historia de San Cristóbal de la Laguna. 
se cree que a principios del siglo XVI ya estaba construido a parte del mismo y acogió la primera universidad de las Islas Canarias. Hoy en día es un instituto, el Instituto de Educación Secundaria Cabrera Pinto y resguarda un precioso claustro renacentista, las ruinas del templo original y salas de exposiciones que incluyen arte contemporáneo y un museo de historia natural. Uno de los edificios que hay que ver en esta calle es la Casa Salazar, que es esta que está detrás de mí. Está preciosa y data del siglo XVII y es la sede episcopal de acá de La Laguna. I still remember your number. Otro palacio importante es el Palacio del Ercaro, que además alberga lo que es el Museo de Historia de acá de Tenerife. With that first drink of the summer, I think about where you are. And I die on two, three, five, and you will lie. El Centro Histórico de San Cristóbal de la Laguna es Patrimonio de la Humanidad desde el año 1999 y es la única ciudad de las Islas Canarias que tiene esta distinción. Esto significa que estamos en una ciudad llena de historia, con muros centenarios pintados de vibrantes colores, preciosos palacios y los típicos balcones canarios que transportan a otra época. El mejor plan es perderse por sus calles peatonales y adoquinadas para descubrir los rincones más bellos de esta ciudad. Y hablando de plazas, les cuento que la plaza del adelantado está preciosa. No es nada espectacular, pero es que está lleno de árboles muy lindos. La forma que los podaron está hermoso. Incluso hay unos que forman un círculo alrededor de la fuente de mármol y hay un drago que está muy lindo. Uno de los sectores más bonitos de la ciudad se encuentra en los alrededores de la Plaza del Adelantado, pues cerca están algunos de los edificios más llamativos de la ciudad, como el Monasterio de Santa Catalina de Siena, el Ayuntamiento de San Cristóbal de la Laguna y la Casa de los Capitanes Generales. Aunque muchos se encuentran cerrados o han cambiado su uso, la laguna está llena de antiguos monasterios como este que está aquí detrás, que es el monasterio de Santo Domingo de Guzmán. La construcción del antiguo convento de Santo Domingo de Guzmán data de 1527 y aunque su exterior parece sencillo, en su interior resguarda increíbles tesoros. Oiga, mis chamos, hoy voy a ir a la laguna utilizando el tren ligero que forma parte del sistema de metro de acá de Santa Cruz de Tenerife y hay muchísimas estaciones y lo más importante es que la línea te lleva hasta la laguna mucho más allá del intercambiador, así que está muy buena la opción. Bueno, ya llega la laguna y ahora voy a caminar hasta la iglesia de la Concepción que es lo que le vengo a mostrar hoy y vamos a ver si puedo entrar a alguno de los museos de la laguna que ayer por la hora se me hizo tarde y ya estaban cerrados. Bueno, mis chamos, ahora vamos a visitar la iglesia de la Concepción, que aunque no es la catedral, sí que es la iglesia históricamente más importante de acá, de la laguna, ya que es una de las pocas que data del siglo XVI y su construcción es la de esa época. Obviamente hay muchas partes que están reconstruidas y restauradas y conserva varios retablos espectaculares que vamos a ver ahora. La iglesia de Nuestra Señora de la Concepción es la parroquia matriz de San Cristóbal de la Laguna. Su establecimiento data de 1496, cuando fue celebrada aquí la festividad del Corpus Christi por el adelantado Fernández de Lugo. La iglesia actual fue fundada en 1511 y es la iglesia matriz de toda Tenerife, pues de ella nacieron el resto de las iglesias de la isla. La espectacular iglesia está llena de detalles que la hacen una verdadera joya. Está construida como una iglesia de tres naves, con techo de estilo mudéjar. Las capillas resguardan antiguas imágenes y una pila bautismal que proviene de la época de la conquista de las islas. Y bueno, Michamos, ahora sí vamos a visitar la torre de la iglesia de la Concepción. Bueno, mi chavo, ya estoy en la cima 
del campanario de la iglesia de la Concepción y la vista está muy muy bonita, quizás no es la más espectacular que vayan a ver, pero da una vista panorámica del centro histórico de acá de la laguna. Para ascender a la torre se paga entrada y se suben 28 metros para tener bonitas vistas de la laguna y su barranco circundante, rodeado por supuesto de sus centenarias campanas. Ahora, mis chamos, ahora vamos a conocer el convento de Santa Clara, que es un antiguo convento que data del siglo XVII y que es uno de los más bonitos de acá de la laguna. Tiene una exposición preciosa, sobre todo de imágenes religiosas, de cuadros que pertenecían al convento y a la iglesia y además preciosas esculturas. El convento de Santa Clara data del año 1547 y fue el primer convento femenino fundado en las Islas Canarias. Durante siglos fungió como convento hasta 1836 y hoy en día resguarda el Museo de Arte Sacro de la Isla. La colección del museo incluye utensilios de uso cotidiano en el convento, pero también muestra espectaculares piezas de arte sacro, que incluyen esculturas y bellas pinturas que muestran la evolución de las representaciones de María en la iglesia. Bueno, me llamamos ya es hora de comer y para ir a comer un restaurante que se llama La Tasca de los Patos. Está un poquito escondido, pero la verdad que tiene muy buenas recomendaciones en Google Maps. Y me pedí carrilleras de cerdo. Vamos a ver qué tal está. Y nada, comer en la laguna es un poquito más caro que en el resto de los sitios de acá, aparentemente. Pero se come muy, muy bueno. Está muy rica la comida. Este es el inicio de mi viaje por el norte de la isla de Tenerife, así que acompáñenme a conocer más de esta bella isla en los próximos vídeos. Cuéntenme qué les pareció y nos vemos en la siguiente ocasión. Chao mis chamos.